Hamligan ang Western Visayas batok sa pamahog sang African Swine Fever. Hibaloon ang mga tikang kagpanugyan sang Department of Agriculture. Agud malikawan ang makamamatay nga balatian sang baboy. Bantayan kada Lunes alas 10 tubtub alas 11 sang aga live sa DA Western Visayas Facebook page kag Ani at Kita Western Visayas YouTube channel. Ang programa ASF, Historia Handa, Kaupod ang Double J, Mr. James Earl Ugatis, Kag Dr. Junik Natividad. ASF Balitaan Para sa nagapangunang ng mga balita. Barangay Biosecurity Officers din handa batok sa African Swine Fever. 25 ka mga barangay biosecurity officers ng Negros Occidental nagpasakot sa training on specimen collection kag geographic information kag geotagging sa naligad ng Hulyo 26, Tugto 27. Ang ining estratehiya ng patigayon na gumapunga ng pagsunod sa African Swine Fever sa Western Visayas. Ginpangunahan ng nasambit na training sa Agricultural Training Institute, Department of Agriculture, Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory, Regulatory Division, Kagsang Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental. Nakabaton man sa Barangay Biosecurity Officers Kit ang mga tiglawas gikan sa DA Livestock Program. Ang gitpatigay ng training dinamando sa Bantay ASF sa Barangay Program at Babay ASF sa Department of Agriculture Administrative Order No. 07, Series of 2021. Tinutuyo sini nga mapabaskog ang kampanya ng nakasyon sa gobyerno sa bulit sa mga local government units para malikawan ang kahalitan ng sarang matugas ang African Swine Fever. Nalakip sa pagsulundan ng mga city and municipal agriculture offices magkapili sa isang ka-veterinary barangay officer kag mga barangay biosecurity officers para magpanguna sa mga aktibidades ordinansa kang kampanya sa Babay ASF program. Kabayan sa mga responsibilidad sa mga barangay biosecurity officers among pagpatigayon sa farm biosecurity evaluation and assessment, pagkuha sa mga sample sa baboy at pagdihong kapagpasa sa weekly ASF negative monitoring report. Ini si Sheila Toreno para sa ASF Balitaan. Department of Agriculture hugot nga nagapanawagan sa mga manugbaboy nga magpasiguro sa ilang mga hinuptan. Ang ayuda para sa mga nagakalamatay ng mga baboy sa ASF affected areas ang magauntat na. Gani ang Department of Agriculture ang hugot nga nagapanawagan sa mga manugbaboy kabahin na ang yara sa safe o kung green zone ng magpasiguro na sa ilang mga hinuptan sa Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC. Ang Western Visayas ang nagapabilin ng isa sa mga ASF free ng rehiyon sa pungsod. Sunod kay Regional Executive Director Remelin Arikater na hikayat gidang tanan ng mga manugbaboy ng mag parehistro sa registry system for basic sector in agriculture o kung RSBSA. Kung sa diin, amoy na yung pinakaunang requirement sa pagbatong sa insurance o kung pasiguro sa mga hinuptan ng baboy. Sa kutub, wala pa nakaparehistro sa RSBSA at wala pa nakapasiguro sa mga kasapatan ang sarang magkato sa pinakamalapit ng municipal or city agriculture office agad nga magkuha sa formas kang magpamangkot sa mga impormasyon na hanungod sa programa. Sa memorandum order ni DA Secretary William Dar sa Hulyo 14, 2021 ini ang nagpanugyan niya para manging kwalipikado ang isa ka manugbaboy nga nakalista sa RSBSA, isa ka kooperatiba o konasasyon, commercial farm operator, LGU kag State College or University ang kinahanglan nga mayara sa mga masunod na mga requirements. Kinahanglan nga ang mga LGU nga nagasakop sa jurisdiction sa baboyan sa beneficiaryo ang mayara sa mga nagkakaigong ordinary sa batok sa ASF. Ang LGU ang nag implementar sa mga lihok kag-regular nga nag update sa ASF Control and Prevention Plan nga nakaangot sa mga inisyatibo sa DA Regional Field Office. Ang DA RFO magahatag sa technical nga mga suporta sa preparasyon kag-updating sa mga plano. Ang LGU ang kinahanglan nga nakaorganisa sa bantay ASF sa barangay. Ang manugbaboy ang kinahanglan nga rehistrado sa LGU. Ang operasyon sini ang kinahanglan nga pasado sa biosecurity level number 1 standard. Ang manugbaboy ang dapat kay natudluan sa biosecurity procedures. Ini si Cora Buala para sa ASF Balitaan.
Fabian Mangunguma, maayong aga Iloilo, maayad-ayad nga aga Western Visayas. Good morning Philippines, no kag uh, good morning world, no. Ako ang inyo best friend Jay sa kanginan, James Earl Ogatis. Wow, good morning git sa tanan, medyo ma mag uh, galumon nga aga, pero Oo. good morning good gapo na. Hmm. Ag sa aton mga naga tune in, mga suki natin Sir James, no, damo git subong kag uh, aton nga mga kalamyawon da ang automatic portion nga para sa inyo karon ah so ari naman kami ah ang number 1 sa tagig pusoon sa aton mga manguguma mga mangingisda nadug sa good baboy kag sang manok ang department of agriculture ako ang inyo Dr. J sa kahanginan Doc Jonic Natividad amo nya pagpanamyaw sa tanan no kag yari kamo nakatutok sa ASF Historia Hanta no Doc Jonek no ikap kapulo na naton subong uh, episode no duha na lang ka episode ang nabili no makumpleto na naton ang dosi ka episode sang ASF Historia Hanta uh, Doc Jonek no and uh, nonetheless no ginatamyaw uh, naton good morning uh, sa aton regional executive director no director uh, Remy Recoter no kag sa duha ka maambong kag mapisan naton nga regional technical director no good morning Dr. Peter Sobrebiga, kag Engineer Jose Albert uh, Balogo. No? Kag uh, congratulations kay Doc, no? kay Engineer Mac Mac Manaay, no? na designate na no? nga aton nga Deputy Project Director, no? DPD na aton for RPCO6 no? uh, sa PRDP. No? Congratulations uh, Engineer Mac. No? Kag kay uh, Engineer Tagle, no? uh, siya ang aton nga I build nga uh, component head no? uh, kay Marion Tagle. Congratulations man. No? kag uh, subong man no aton nga pagpanamyaw sa mga farmers na tundok yonek nga nagasagot sang baboy sa opisina no sa aton assistant secretary for the Visayas no attorney Ansel Di Dolo no kag sa mga partners naton sa local government units nga padayon gid no uh, naga uh, subaybay sa aton kag uh, naga uh, ulo aligmat man dok no kag nagabantay nga indi kay kita masudlan Ay, sang right, ASF right. doc yonek yes so uh, sir james no muna aton nga ginabantay ang subong mas kay kagaon nga panawag kay mga hmm. pamakot bala so uh-huh. kag uh, sa aton yung mga online sellers ang uh, salamat gid sa naga uh, respond sa aton kag naga uh, ano man naga uh, agree bala sir mm-hmm. kay gina comment nato na sila pasensya lang sa iba nga te sinakibot ko mo sa comment section kami nagahanot Eh, kung sa PM, kisa atin, may man ma-open, may hmm. man hindi mo. Pero kung sa yes. comment section, makita gin. Ma- oh, ma- makita gin na siya. Hmm. Nagpapalaan gin sa publiko eh. So, kung legit na siya, kung ako ba ni Kao, hmm. so, pero kung no, dream lang kag locally made or muna, may uh, legal documents or uh, especially sa food safety, kag meat inspection, di the best gin na yan. Kag uh, makabulik ka sa aton. Sir? Tamiyawan nato ng mga upod nato sa Department of Agriculture, mm-hmm. sa yes. mga upod at mga division chiefs, sa mga nanarisari, mga division sa aton ahensya, uh, uh, DA Western Visayas, Good Morning Aid, sa mga kaupod nato sa Regional Interagency Task Force for ASF. Mm. So, as lain-lain na ngayon siya, mano. So, mga upod nato nato sa Regulatory Division, kag sa Soils and uh, Integrated Lab, division no may yung aga da sinyo tamion ko sir kay naga monitor git kanda i sir Rene Baldivia oh, oh. si Toto Hope uh, Charles Karumba hmm. nag mga kaupod da sa regulatory do bati ko may birthday bla sir mo yes uh, gyud tamion na to tanan tanan no nga uh, uh, <laughs> naga celebrate no sang ila ka adlawan subong no uh, subong man no uh, si sir Ernie o si Dr. Julian Riva no amigo, oh, oh. Uh, ginatamyaw ginaton may dayat nga aga no kag ang incoming barangay kapitan no sang uh, kalumpang no uh, paeng amalante no uh, good morning gid do kag uh, barangay kagawad no si ma'am Alion Lensioko no uh, may Lensioko no <laughs> good morning gid salamat sa pagupod sa aton nga programa no sa birthday do kusir bay patanta happy birthday no kay ma'am Joan Capacity. Capacity. Kaga siguro, may libreta ka pa niya. Gano'n ka? Thank you again, Ma'am Joan. Sa tanan nga nagkasalulog sa birthday, nga mayad-ayad din niya pag-celebrate sa sining ECQ pag nag-iagapon. Ang sudat sa ilo-ilo. ECQ pag nag-iagapon. So, maintain na ito ang social distancing. Kaga mag-follow again sa health protocol. Sa tanan nga, Doc, nga nag-iagapon. 
uh, pay out subong damo sa mga kabalangayan niya naga pay out no oh naga pila no oh oh may kabalota kadamo subong sang cases naton may ara sinyales may sintoma may ara wala so along kita kay hindi kita masilaw sa tatlo ka ulo na pero ang virus ya wag ulat na namo magkulapit ka ta shoot na sa dayon pero tagaan yo lang distansya maghalong kita pero may surgeons mo ang face shield do kag face mask no hindi gid pag lipatan no kag ang alcohol na to no from time to time mag uh, pangugas kita sa aton kamot uh, kay hindi mapaktan no may natandog kita nga wala ta kabalo uh, kun may uh, infected ina sang sang virus doc no so subong man sa aton nga paghalong sang ESF amo nang paghalong naton sa COVID-19 no uh, doc Yonek nagligad nga semana no aton nga uh, gindala nga topiko no kag aton nga guest nag no? napasalamatan naton uh, Sir Jordan no uh, nga nagupod sa aton oh, sa pag-discuss uh, about yeah. RSV eh siguro uh, gamay lang daw ka recap sa aton nga natalakay nagligat nga semana yes sir James no so hmm. again thank you kay sir Doming Marquez kay hmm. Toto Jordan hmm. nga nagupod sa aton last week so damo kikita sang info nga nakuha nga importante gid nga dapat makaparehistro or makapal enlist gid nga aton yung mga farmers sa Uh, registry system for basic sector and agriculture or RSBSA so tandaan ta din ina ka pwede ka apply di simpre dito sa pinakalapit nimo nga sa inyo nga local municipal agriculture office hmm. so may mga forms na sila dito kag na briefing na, na sila sir mo no oh. kung ano ang ilang uh, obrawan kag para mag-guide ka mo ninyo uh, kamo nila sa inyo nga pag-apply So mga kaupod na ton dira sa mga kaputok-putokan nga mga lugar kay ti sang nagasurbe kami sa una mas din sa bird flu pa gani sir. Mm. Kalabot kami sa kaputok-putokan sang bukid. May gisagod ya kun to baboy, baka, manok tanan. Mm. So ti ang information dapat mapalabot sa ila sa gidi preview sang aton nga manok sagod uh, baboy especially subong mga livestock ka poultry races naton. Pwede ka mo ka Then ang RSBSA tandaan ta amo gina siya ang number one nga requirement para makapa insure ikaw makapasiguro ikaw sang kun istoryanta di ASF uh, makapasiguro ikaw sa imo baboy may insure ang imo baboy so dapat para malibre ikaw sa 20 ka ulo nga ilihawon kag pulo ka breeders di dapat pa registro ka sa SBSA kag dito ko man na gets ang point uh, sir James nga kun kumpanya o kung commercial scale ang uh, pigire di direksyon na lang sila sa PCIC o sa Philippine Crop Insurance Corporation no need for RSBS eh kay para lang ini sa mga individual farmers no hmm. so ang storya sila na gani buwan isinido national ID system para sa mga farmers kasi yes, sir yes doc so, so kung may mga benepisyo kakaayuhan sa uli ang Department of Agriculture kag nakapalista ka ti ara kagid iya sa master list ara kagid iya sa linya da kung um, kaayuhan bala nga kag mga information nga aton ipabalo sir dapat uh, makapalista kagid kay kinanglan ta gid nga mabalaan nga unya sagud ikaw sang amo nakasapatan or nagaraise ikaw da sang crops na sir J Yes, kay hindi lang dito sa nagasagot sa baboy dok no, uh, sa mga nagtatanom sa humay, mais no, no. high value crops na to no, saging niyog no, uh, nag, may nagapangisda no. Oo, ala, uh, ala pwede gid kita makapalista no. So magpakigangot lang gid no sa uh, municipal agriculture offices no, na malapit sa inyong uh, lugar no. Kag uh, luyag ta tong klalohon dok no nga hindi ini listahan no para nga magmonitor sang pila ka bilog ang ginasagod nga baboy ano kalapad ang ginauman ninyo no hindi ini amoy na ang ang tinutuyo no sa sini nga listahan no kundi uh, ini nga listahan no para nga makita ma naton dok daw ano bla kadamo ang nagasagod daw ano bla kadamo ang nagatanom sang palay kag mais kag uh, with that data no makalatag sa pulisiya ang aton nga departamento no sa Uh, ano nga mga intervensyon sang ilang nga mga kinanglan sa mga sunod nga may tinuig ang mga lokal na to no hindi mm. nga mabalaan kun pila ka mo pila ka baboy sa good nyo kun mm. katsukton ka mo hindi <laughs> tagaan baka mo gani insurance oh. basta magpalista lang sa RSBSA so siyempre kun tagaan ikaw sang kaayuhan sang gobyerno dapat makilala ka man mm. sang gobyerno eh kagbasi mo ibang kapada nga mga komodite o may mga kamuti kada o may mga ginatanong kada mm. kagamuna sir ang policy intervention 
nga maubran sang pulisiya para mabuligan man aton nga mga racers. Dok Jonik, do may pamangkot kita subo nga aga no. <laughs> uh, siguro sa aton nga mga viewers dok no, lady <laughs> nang ilang nga uh, inog sabat no, ang sabat no, ala lang sa comment section no ninyo okay, iyatag. Oh, na sa bilog sir man. Yes, no? idaw isa lang di ka pamangkot aton ni Adwa, duha ka pamangkot dok. Oh. Sige dok ah. Oh, shoot na dok aton nga nga pamangkot. Okay, so are ya. Ah, dito. <laughs> oh, sige, ang una naton nga pamangkot, no? So, are inyo nga bullpen da ka kun lapis. Hmm. Ah, ang una naton nga pamangkot sa aton nga mga suki sa kahangin na nakatunin sa hmm. amoy ni fill fill in the blanks ni siya nga tirada, no? Oh. Ang R- RSBSA, hmm. ang bosilingon niya amo ang Registry System for Basic Sector in Blank. Hmm. Ah, ano na saya ko no oh. ang sunod sina ang A oh, no, sa A. SBSA no. Hmm. So sa liwat ano ang uh, meaning sa uh, ano ang A sa RSBSA. Ah, hmm. Ang pinakauna nga uh, magsabat kag ang makabaton sa heavy duty nga flashlight card t-shirt courtesy of our partners in the private sector. Yes, no, Dr. Nick, no, kag, uh, may isa pa ito pa ito, oh, sige, sige, dugakan ito pa ito pa no, kag, uh, meantime, no, uh, samtang nagapanumdom, ito nga mga viewers, no, kung ano ang letter A, no, sa RAS Base A, no, uh, i-welcome na ito, Dok, no, ito oh, nga bisita, no, subong nga uh, uh, aga, ang HEPE, no, sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, no, sang uh, Department of Agriculture Western Visayas. Welcome na to, no? Uh, si Ma'am Maria Teresa Solis. Ma'am Tess, good morning sa imo. Good morning, good morning Ma'am Tess. Good morning Sir James Doc, uh, and Dr. Jonik. Kagtanan nga naga tan aw naga akag naga pamati sa aton Hello, programa. Hello Ma'am Tess, good morning yes. sa imo Ma'am Tess. Imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga televiewers. Morning Sir James and Doc Jonik. Batian niyo ko. Hello. Hello. Morning, Ma'am Tess. Hello. Yes, Ma'am Tess, ko, batian, di- batian ka naman, Ma'am Tess, no? Uh, oh, ah. So, mayong aga sa tanan. Hmm. Doc Jonic and Sir James, ang tanan nga nga palamati sa aton nga programa, Subunga at Law, party sa aton nga ASF. Mayong yes, aga. Hmm. Yes, Dr. Nick, no? Ah, uh, siguro ay uh, welcome naton si Ma'am Tess, no? Balaan naton ang aton nga mga hag resource, no? Uh, ginabantayan gid ang ini nga uh, episode, uh, Ma'am Tess, no? Kag Dr. Nick, no? Kay uh, nabalaan naton, no? May mga assistant sa aton nga departamento nga ginapaagi, no? Sa aton uh, uh, division, no? Sa AMAD 6, no? Kag uh, Dr. Nick. Yes, Ma'am, no? Thank you, Gid, sa imo time. Kaya uh, I hope ma sanagan man ah, ang mga kaupod na ito, especially mga manugsagod baboy. Kaya eh, commonly ang ginapamakot nila subong more on pricing kag mga assistance sa Department of Agriculture sa mga racers mismo. Not sa traders, not sa importers, but direkta sa mga racers or pwede man ganit sir, uh, Farmers Association or Hub hmm. Racers Group. Hmm. Yes, ari na si Ma'am Matet, no? Ma'am, pwede na ito ni Boy na Manuan, pamangkot ah. Magkita naman ta guwapa. <laughs> Good morning, liwat. Ma'am Atet, uh, ma'am yes. ha, ha? Uh-huh. paano nagabulig you know, ang DA Amad sa pag-mainstream sa mga produkto, sa mga farmers sa merkado? Paano kung nakabulig ang Amad sa pag-mainstream sa aton ng mga produkto, sa aton ng mga farmers sa market, ma'am? Uh, thank you, Gid, Doc, sa inyo pamangkot, no? So, kami sa Depart- uh, sa Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture, uh, nagabulig kami uh, mag- through aton nga mga fairs, exhibits, and market matching. No? Hindi lang ang amad ang nagabulig sa aton mga livestock racers or hog racers, hmm. kundi pa, pati ang aton mga local government units nag-a-assist man sa ila. May ara man sila ga-conduct 
gakondak man sila sa ilayangan uh, fairs exhibits and market matching no Yes, to kag uh, we understand ma'am test no pinaagi sa sini mga agri fairs naton kag uh, market matching no damo na kita nga mga entrepreneurs no nga uh, nabuligan uh, diri sa Western Visayas kag uh, iban sini nga mga entrepreneurs naton Doc Yonek no uh, mga hug resource naton no kon nagkasagot sa baboy uh, Doc Yonek no so ikaduha naton nga pamangkot kay ma'am test no ano ang mga assistance naton no uh, nga natag sa aton nga mga hug resource subong nga patinion ma'am test uh, as of now, Sir James and Doc Jody, uh, nakahatag kita sa trading capital sa aton nga uh, Silpra or Silba, uh, Sibalong Livestock and Producers uh, Producers Association dito sa Sibalong Antigi, Antique. So, ang aton nga assistance is through associations or cooperatives. Hindi pwede kita kahatag sa individual na hag raiser mm -hmm. or farmer. So, pinaagi ini sa asosasyon. Tungod ang SILPRA, nakasubmit sa mga requirements. So, uh, eligible sila matagaan sa trading capital. So, nakatag kita 500,000 pesos para sa pagbakal nila sa mga baboy sa ating mga hag raisers na ginapadala nila sa Manila. No? Uh, and then, may ara kita man na nag-establish man ang Department of Agriculture together with the Bureau Animal, of Animal Industry, sang livestock auction markets. So, kada probinsya, may ara kita livestock auction market na ang mga racers, mga livestock racers naton, ginadala nila ang ilang ng mga livestock, dira sa livestock auction market for marketing. So, hindi na sila mag, uh, ano, mag uh, problema, kundi nila ibaligya. Bangod, may ara na na-establisar ng mga livestock auction market sa kada probinsya or sa mga munisipyo na ara sa ila or lapit sa ila. Yes ma'am, no? thank you again ma'am at that. Sa amusan na nga paagi kung association, mas may bulto bila Sir James mm -hmm. epekto, especially on the marketing aspect Eh, kung isa-isa lang, ang sustainability do medyo hindi clear. So, at least maklaruhan naman subong aton ng mga viewers at ang mga nag-follow, mamatit, no? So, ang uh, assistance ng Department of Agriculture through the DA AMAD is through uh, Farmers Association. Eh, para makita taman ang, ang balik bala, sir. So, much better ang aton mga individual racers makapa-member sila sa mga association or livestock co no? So, Mama Ted, may pamangkot pa kita eh. Iyagi ko nalang ni Seymo. Para ini sa mga nagabiyahi, bala baboy. Hmm. Especially sa vessels, no, barko, no? Parti ini sa transportation subsidy. Mama Ted, ano gani ang basic na ito nga obrahon pag paano maka-access ang mga hag racers sa transport subsidy? Pali ang una, Doc, nga makigangot sila sa uh, Bureau of Animal Industry or sa Department of Agriculture, makuha sila sa form. Nag-fill up pa nila ini. Nag-submit nila together with veterinary health certificate, transport carrier certificate, meat, meat inspection certificate, na halin dito sa Manila as slaughterhouse, and then NEMI certificate for cold storage kung kinanglan, shipping permit, disinfection certificates, kung may ara. So, uh, dapat makumpleto nila ini nga formas or dokumento na submit sa aton para maka-avail sila sa transport subsidy uh, sa mga transporter or traders na nagadala sa baboy dito sa Manila. Yes, thank you ma'am. No? So, uh, tandaan natin, especially sa mga nagabiyahi, baboy, especially padala sa Luzon, 
kadamo-damo ina sang documents nga gina-require mo especially ang shipping company so iti puno nato na like ang veterinary health certificate uh, shipping permits uh, ano pa gito gani ang mga mga disinfection Transport certificate carrier certificate na kag dapat makapapirma sila dito sa slaughterhouse kung di indalo ng ang, ang mga ginbakal nga ang trade nila nga baboy kag sa may meat inspection officer hmm. meat inspector dito kung diin nila daloon nga merkado kag kung diin nga slaughterhouse nga gindala so proof ina nga nagkadtogi dito ang baboy hindi nga kun gindala dito sa Manila dusun sa Luzon sa Ginsaylo sa ibang lugar bala sir hmm. kag ginbaligya nga ang taga Iloilo nga baboy nga nagtaga daging taga Bulacan na <laughs> kay nagdadu ang double handling bala oh. ang balay ma'am rem naton so muna gina-avoid naton through this dapat uh, ang Department of Agriculture pagi sa Bureau of Animal Industry may protocol na sila sir na dapat ang baboy nga intended for slaughter dapat sa slaughterhouse nga legit in Madrid so hmm. hindi na siya pwede pag abot dito sa Luzon mabiyahe pa siya sa ibang probinsya na makadto sa farm hindi pwede dapat diretso siya sa slaughterhouse slaughterhouse nga legit hmm. na accredited sa NMIS so tandaan ta na ah kay base bala pag abot sa baboy naton imbes nga ilunggo ko baboy mo or aklanon or antikinyo nagimo na siya bulakin mo hmm. bulakin niya naglain na presyo ya so mo nang ginaboy naton paagi sige thank you again ma'am kay may amo ina nga assistance uh, for our traders also na siya aside sa mga racers naton Sir, may isa kapagit ka pa man, Kurt Nagalit. Yes, uh, Dr. Yonek, no? ano ba na ito? Namensyon ni Ma'am Teske na no? nga, ang mga assistance, no? uh, ang uh, uh, ginatag na ito is pinaagi sa mga organized ng mga hug resource na ito, oh, Dr. Yonek. No? No? Kag namensyon niya ang Sibalom Livestock uh, Hug Resource Association, no? ang SELPLA na ito. No? Uh, Ma'am Teske, na doon sa Iloilo, no? may mga grupo mga kita sa hug resource nga natagaan assistance, luwas sa SELPLA, Ma'am Teske. So, Bung Sir James, wala pag-iit kay wala pasang uh, wala pasang ano wala pasang eligible or wala pasang nag-apply uh, di sa aton. Kay uh, dapat kumpleto man sa dokumento ang mga associations mm -hmm. or cooperatives na tagaan aton. Dapat may at least three years financial statement sila and then dapat uh, Ano sila, no, registered either sa DOLE, sa CDA, or sa SEC. Oh. So, damo ang mga requirements antes na po sila matagaan sa ina trading capital. So, uh, salamat kita kay kita ang isa sa mga regions na uh, ASF free. So, nakapadala kita uh, sa baboy sa Manila. Kag nakita na itong kinahanglan din sa Silpra, na matagaan sila sa trading capital and then kumpleto man ang ila papeles. So, amo na uh, Sir James. And then, uh, pwede man nga sa, through local government units ang atong yes, assistance hmm. sa financial or uh, trading capital. And then, pero dapat may association sila na buligan na ihatag nila ang trading capital nga igin, uh, download natin sa LGU uh, para magamit nila in isang inchakto kag mabuligan din ang aton nga Farmers Association or Cooperative. Hmm. Gina-acknowledge natin no, ang uh, gawpon sa tundok yung Nick Subong, no, Ma'am Tess, si, at si Asik no Hansel di dulo no ang good morning, good morning, good morning kid Asik no no uh, kag uh, balaan naton Ma'am Tess no uh, may mga private groups no uh, dili sa probinsya sang Iloilo no nga uh, may mga inisyatibo man Dok Jonek no uh -huh. nga ginahimo nga magpadala no uh, magpadala sang baboy uh, dito sa sa Luzon no uh, particularly no uh, kay Dok ni Loling Gaya no kapo salamat kay kita no kay Dok ni Loling Gaya kag sa grupo no nga Uh, nagkasapdag man no hatag uh, sang supply sang baboy uh, dito sa sa Luzon no uh, we hope ma'am test nga sa sunod na siguro nga mga uh, uh, interventions naton no masulod naton ang grupo uh, diri sa Iloilo 
kay uh, nagakinang lagi sila mamtes no sang aton nga uh, uh, interventions no uh, ining nga mga uh, trading capital yes oh no? nagakinang lang gina nga organize gabay pa sir james identity gi sila lang ila may legal name sila lang ila mm-hmm. nagudto kun makabaton sila assistance sa DA mas may bulto may epekto gid mm-hmm. yes ah uh, May isa pa, Dok Yonek. Medo may last pa kita nga pamangkot kay Ma'am Tess, Dok Yonek. Ma'am Tess, last na lang niya. Mm-hmm. <laughs> Ma'am, ang amad bala. <laughs> Nagabulig lamang sa mga RSBSA registered na mga racers o kung mag-uuma. Sa RSBSA registered lang nagabulig ang amad. Sa nambal ko, Dok, ng... Through association, kag mas maayog eh kung RSBSA registered sila. Kay, uh, amo na nasubong ang requirements sa aton mga programa sa Department of Agriculture na dapat mapa-register sila sa RSBSA. Ma'am, kay we all know, no? Ang RSBSA, last discussion is for individual farmers. Uh, plus, ma-organize sila into a farmers association. Kagpagpanamyaw da sa Iloilo Hag uh, Research Group, sir. Mm-hmm. Uh, Iloilo Kalino, Kapis, Kadamon Islam, Tiki, Hag Research Group, Negros Occidental. Diyan, monitor mo na sila subong, ha? So, muna, dapat i-organize natin. Kag ang mga uh, upload mo na natin, ma'am, especially sa social media, Ang damo, kisag ka comment niya. Muni, ang presyo, muni. Pero may nag-comment ako itong uh, nakita. May nakita ako ng comment. Kaya dapat ma-organize kita. So that's a good, ano, no? Good move. Hmm. Uh, kabay pa kay Tiari lang ang Department of Agriculture makabulit sa inyo. So much better, Gid, nga maka-organize kita mo para may pwersa. Uh, makabulig-bulig, Gid, sa'n ako, Sir James. Hmm. Yes, uh, Ma'am Tess, no? Uh, aside from the market matching na ito, no? Ka- Uh, programa no sa sa DA Amad no may mga trainings pa kita ma'am test nga gina uh, pwede natong ihatag sa mga agresors when it comes to packaging kag uh, pag-improve no sang ilang uh, mga plastic food products ma'am test ah uh, gahan dakit kita subong galing kay subong kay pandemic uh, daw gin postpone nato ng aton mga trainings Ye yeah, isik yo pata subong kabay pa kun man lift na ni by uh, August mm. uh, oh, by September wala hindi na ta isik yo makakandak na kita sang mga trainings and then oo oh, oh, may ara kita trainings on packaging and labeling ina iya para sa mga naga process sang mga meat products kay kun live live hogs ang ginabaligya mo so no need ka na yang mag uh, attend sa amo nga training. So sa mga processors, uh, nami ididi nga training nga maka-attend ka mo. Yes ma'am no? So naku ginabulik especially sa iba nga mag-venture sa meat processing. Mas mayo nga direk na lang bakal karne mo. Kaysa magbakal ka pa sa karne mo o kon, magpasulod ikaw sa process ng uh, pork products alin sa Luzon ba? Huwag na gina mga diyan na ito nga hindi ilan na di magsulod. Kay isa lang na kakilo sa infected nga karne, eh, kaya yun na i-efektuhan ng ito hindi rin uh, kabilugan ng swine industry sa region. Uh, Sir James, na ako hmm. nga uh, impact mo. So, bululigan, dahil hindi niya. Hindi ako gini nga bagay. So, yung trainings ni sa marketing, Naka-observe na ako sa una, very nice kiti ni Ikag, very uh, uh, informative na training. Kay magamit mo gid on the practical side, no? Processing, simple yung processing, pero manigusyuhan mo, no? So, that's why, dragin na nagasulod ang ang amad na ton. Kay dako, damo na niya siya nabuligan, sir. Kag may mga awards na niya ang mga farmers na nagdidikar git hmm. sa ilang craft, no? Especially on agriculture. So thank you again Ma'am Tess no sa pag-upod sa aton nga programa subong no ASF istoryahan ta no kagas uh, basi kon may madugang ka pa Ma'am Tess nga mensahe sa aton nga mga research subong nga aga 
So para sa aton mga hag racers no, padayon noon tagid ang pag uh, uh, bantay nga hindi kita maapektuhan sang ASF kag uh, magano ka mo mag in, mag uh, associate o mag uh, mag organize ka mo into association para uh, kabay pa nga in the future mabuligan ka mo sa Department of Agriculture. Kaya salamat gid sa inyo nga uh, pagpadayon uh, nga pag uh, sa good sa baboy kay hindi lang ang Iloilo or Region 6 ang inyo ginabuligan kundi ang bilog man nga Pilipinas kaya ang aton baboy nakalabot man even sa other regions sa Visayas kag uh, sa Luzon. So madam mo gid nga salamat sa inyo tanan. Thank you gid Doc Jonic and Sir James. Mayong aga. Thank you good, Ma'am Tess. Thank you, Ma'am. <coughs> yes, uh, nabatian na to, no? Ang HEPE, no? Sang Agribusiness and Marketing Assistance Division. Sang AMAD 6, no? Ma'am Maria Teresa uh, Solis, no? Tag-dok, ay yagin to rin pat-pat, no? Ang mga interventions nga natag na sang aton nga yes, departamento so. uh, sa mga nagasagod sang baboy, no? Particularly, no? Ang ining uh, transportation subsidy na to, Dok, no? Uh, oh. Oh, no, sa mga grupo na, na sir, oh, mm. may, sa ini lang ani nga weekend ba dugo do hindi mga na stress ako dito na do naglibog ulo ko isa kadamo damo kuya nagabaligya no so mm. ang nagabaligya da mga bagnet bagnet uh, port mm. <laughs> uh, lokban ano gani na cho along gani sa along gani sa so may harap ato batanggas uh, bites no Oh, te buligin niyo makami ay nagatingwa gi kita kaupod sa mga farmers naton, kaupod naton sa Bureau of Animal Industry, mga local government units naga tingwa gid nga maproteksyonan ang aton region. Pero kung kamo nga te siyempre sa gamay nga nga tinion dako na sa ang epekto kung makapasulod kita sa mga nanari sari nga bawal mga prohibited bila nga pro product sir mm-hmm. so mambal sila ti nga nakalusot nga nakalusot kay balaan mo ang border controls naton ti may times man nga hindi gina nila ma monitor all in all kay ti iban ara sa auto mo or sa private vehicle bila sir mm-hmm. kung basi nga tago pag sa sulod may nadakpan nga isa una na ara sa sulod sang malita mm-hmm. ang mga ang mga hamon sa disembre oo So, umuman ang chad sa Pinoy pa habilidad na daan. Pero kita diriya sa Western Visayas, ibuligan tagi din niya. Kutob sa mga manugsagot baboy. Kung may makita ka mga ginapost sa Department of Agriculture, parte sa pahanumdum na bawal ang pork products, bawal ang amuni, i-share nyo man. Kung may makita ka mo uh, nga nagapost sa online o nagabaligya siya na online, i-remind lang siya nga sir, bawal na by virtue sa mga 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 probinsya may mga ordinansa na sir mo mm. so dapat i- ano ito na ah kinabuligan taman ang aton mga local government units hindi nyo na pagulaton nga i-entrap ka mo bla or i-buy eh, na buy bus na naman saan na buy bus ka mo sa mga probinsya dire sa western Visayas kay masunugan gina ang inyong produkto kung ma kung ma confiscate na madakpan na i- lubong sunog hindi na siya mm. so muna ah i-avoid na ito magbakal sa mga muna Kakang Korean luncheon meat na be. <laughs> Palihog lang. Ay do, do kadamo man mo kay sa batya pa ko nga ako nakalusot sa amon ni sa muna. Kay hmm. ko ba? Uh, makalusot kay man siya pro ba mong ang method nga gindala dire blasera o kung paano na siya. So hmm. amon ang very questionable. So ang aton lang punto is since nga Korea is still not ASF free, di pa na saya ASF free. So may chance na siya nga may ASF na ang unod sang luncheon meat mo na. Eh, may may mga documents din ang Bureau of Animal Industry na maskin sa processed meat products may viral uh, component sang ASF na nakita sir mo. Mm, yes. So muna yeah. halungan ta kita. Kag uh, buligan nyo kami, kapangayo uh, gid kami sang inyo bulig ang uh, spread out nato ng balita ang pahibalo bla sir. Mm, eh, yes. Kita mo sang inyo bulig ya ako bibuligan ta lang or source your products locally na lang. Mo kabulig ka pa sa manok sa god baboy. Oh no, kagaton mga traders hindi lang kamo masyado ka ano gid ka specialist sa pricing do hindi yung tama ni kadalon wala ang mm. mabuhi mo na tanya ato manog baboy ah give and take lang amo nagatag sa inyo sa pangabuyan ibuyon tama nang aton manog sa baboy sir 
Yes doc no kag uh, padayon nato na uh, bukasiya dira no kag may mga infographics <coughs> kita no nga gina uh, post no sa aton nga social media no uh, wala naton doc no uh, damo sa mga group chats no damo sa mga uh, online sellers naton no nga ka, ka enticing abi doc Jonek no sang uh, presyo uh, dito halin no sa ah, sa Luzon okay. no nga uh, dako mas dako siya. mas dako ang ginansahon no kun digto sila mag outsource sang ila nga uh, produkto no but still no uh, stand firm ang Department of Agriculture no nga hindi gid na pwede mapasulod ang halin sa mga ASF affected uh, areas nga ng mga classes uh, pork products no uh, we must remember no uh, si Doc Darrell Tabuada no uh, sa uh, provincial vet naton sa Iloilo may mga standing kita ng mga provincial ordinances yeah, so, no si nga gina impose no kag uh, uh, palayo naton ni nga ginadala sa kahanginan uh, ini ng mga ordinances no para nga siguro uh, awareness naton doc oh. no nga wala uh, hindi sila makasiling no nga wala sila kabalo nga may ordinance ordinance sa oh. aton nga probinsya uh, so napahanomdom gid naton no uh, di bawal gid no nga magpasulod sang african swine fever uh, meat uh, and pork products no alin sa mga affected nga lugar wala naton region 7 region oh. 6 amo pa lang ni ang duha region 9 no pamint pamint nga paminta na man sa ila mm, abo, <laughs> sa mga mindanao area sara naman sa mm. Amo lang tatlo ka rayon nga ala pa sa dark green zone no so uh, protektahan gid naton no ang aton nga <coughs> more than 20 billion swine industry no kay uh, as we all know doc uh, ang aton nga border controls no even even do ano ina ka stricto to so, balaan sa pinoy malusot malusot kidya oh. doc so uh, bog blow ligay na lang kita no kay ang mga kaparentihan naton mga kakilala naton uh, maapektuhan gid no kun magnubo ang presyo sa maboy bungod sang kaso sa African swine fever uh, dili sa to. Yes, sir, oh, kay aton man i-congratulate ang province ng Negros Occidental. Hey, recently damo na man sila may gin pang sunog, bless sir. Hmm. Nakita mo to sa post uh, ni ni Dr. Desena. Hmm. Yeah, damo sila sang nagsequester ng mga sausages. Hmm. Alin pa na imported to na sira sa mga ASF areas mo na alin pa na iban sa Luzon. Iba na imported kita out of the country kita. Kedretso may mga bitbit pod sa mga kaopod naton nga mga uh, OFW sir mm. no. Pero abi ya boy ta na na. Ang mga mga chocolate lang dala na. Hindi lang sagay dala sa mga mga tusino tusino sausage na kay. Tamo mm. man na di sa aton sa Lilo kay sa Negros. Makamakagan na diri. Mga chocolate lang dala. Hindi lang sagay dala karne baboy. <laughs> hey, delikado kay sir mo. <laughs> oh, mayo gina thank you gid doc and uh, God bless kid sa group sa Negros team nga uh, sa pagpaninguwa nga may maintain ang Negros and Western Visayas as ASF free region sir bati ko dumay nagdaog na sa ano ta yes sa, may, sa pamangkot mo dok no ay nagdaog din <laughs> sino dok nang daog dok ari sa oh. no. si ma'am ma'am ni no Dalia Baban Valcoba Dalia Baban Valcoba congratulations ma'am so, ma'am ma kag uh, mag-keep in touch lang no ang amon nga team sa imo no para nga uh, ma-coordinate namon din namon iatag ang amon nga pa sa imo uh, congratulations no ma'am Dalia Baban Balcuba ikaw gid ang una nga nakasabat no sa aton comment section sa aton nga programa subong ASF uh, history hantal wow. kag uh, kasubong mandok no sa pag uh, bala naton uh, nagdaba gamay no ang presyosong baboy Ay, oh, oh. <laughs> oh dili sa sa ato no dili sa western misayas no ala na subong sa sobra na lang isa ka to sumana 20 150 oh 115 no mm, bawo maluoy uh, makamo nga mga, yes, mga no? traders naton mm. ibuya e, niyo man ang mga manugsagod baboy kay e, may ara ka ni sir 105 mo mm -hmm. si makon mong gasto mo dan kun all the way halin sa paglutas feeds ng daan, hindi hmm. alkansi gada eh, pero di pa siya mo kaya ibaklon ng siya mo na so ng cost of production niya, mahal mahal mga more than 11,000 yung daan ng iguan, isang gasto yun na sir mo huwag ni sipon mo gada sa sinako, sa lubod hmm. so baklon ng siya mo, just may perde ka pa sa kalibo so sa una, mong yung man ang trend ba lang ginatawag, may ups and downs yun man last time ka panigagsagid ang presyo sa baboy, damo ito naka 
naka ano yun, naka benefit mm-hmm. no subong nga daan keng ang demand sa Luzon do naga wave man keng mm-hmm. nag-iisik yo man to sila so wala gawa tao ga lagaw <laughs> wala gawa ga pamakal so ang nagasulod ng mga although may sige shipment yapon sang baboy mm-hmm. na para lang ginasa may mga regular customers ng mga baboy unlike before sang kasagsagan last year mga amo man yung mga binulan sa mga tagas tagas presyo sa baboy ay ang mga iba nga regions like Batangas may mga ASF free areas na sila again declare Batangas so, Batangas oh. 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 and some parts of the central and northern Luzon pero ara pa gyapon nang ASF ka panukto hmm. so pero most most of them kay blagto nga mga backyard mga small scale pero damo sila kay organize pagid sila sir mo hmm. so muna tingwaan ta nga organize kita pero dito nagaamat-amat naman sila pero kita diriya hold strong di kita kay ASF free kita kagaanta gid sang utmost priority sira nga proteksyonan ta gidang region ta so kita magin source ang clean nga stocks pa kadto sa ibang area hmm. ang Ilocos subong no ang Ilocos Norte tinaygo na ang Ilocos uh, Norte kag kadamo ba ni sir itakot lang kay kadamo sa mga trader nga bal-an na gid nila may ASF kada nga lugar ga pamakaya kun idik nadala sa iba nga lugar nga bago lang nga recover eh sir mm, mm, na isudla mm. naman bago ito yung mga traders tabi abi kung nga pamati ito medyo uh, konsensyaon ng kita gamay kasi yung ASF wala ganina yung katulog mo ga lakta na saya so muna ah so I hope nga ito nga partner sa local government units tagaantagin din isang simple nga may inform kita nga ito nga mga stakeholders sir James Yes, uh, good morning no kay Ma'am Vera Glen Tropico hey. no. Ah, go po ban sa aton na programa no? at same morning. time no kay uh, Karen Tutanes no. Uh, good morning sa imo Ma'am Karen uh, Tutanes no. Salamat sa pag-upod sa aton nga uh, programa no ASF uh, Istorya Hanta no. Kag uh, we understand dok ang bilis ang bubod no para yon nga uh, nagataas nga nagataas no isa man ni ka uh, talupang don no nga uh, aspeto no sa aton nga pagsagot sang baboy kay uh, as we all know ang Western Visayas dok kulang gid no sa sining uh, raw materials naton no sa pagproduce sang feeds no ginaimport pa naton alin sa iban nga rehiyon no so ang ang pagsagot sang baboy pagsagot sang manok uh, kupol idas ini siya dok no sa pagtanom sang mais no yes, oh. o, sa corn production naton no so uh, na sila tanan, sir, no? Nga in- interrelated na sila tanan So with the uh, mangin establish na ang supply nato no ang production nato sa mais we hope also no nga main stable man ang uh, presyo sang aton nga bubod dire sa aton nga region no but uh, samtang uh, hindi pa nato ma no ang aton nga sufficiency sa mais uh, padayon siguro nga at the mercy kita no sa uh, presyo no sang sang bubod no halin sa uh, iban nga rehiyon halin ang aton nga mga raw materials no So siguro uh, doc uh, we understand uh, ining pagsagot sang baboy bulatil man no kag uh, aragid uh, ang pagpamahog sang hindi lang ESF no kundi uh, iban pa gid nga mga factors no so aton padayon nga pagpahanomdom no nga magpa-insure gid sila no yes, so, so na mm. makadto sir ang mm. aton nga insurance pa siguro hindi gid ka mo malipat ah maskin madamo ni storyanta di sa presyo sir James hindi kong malipat pag pa-insyo na amigo to the P.O. Labiga hmm. sa Bugaso Antique good morning matamat nga pa-insyo rin mo da ba boy uh, mga kaupdana na ito nga naga nga naga pamakal bala sa buong baboy so di kita magkalipat ha mag-practice kids ang biosecurity properly no? so muna ang ito nga bululigan sir kay ang precious ang feeds naga uh, base man yun ha sa presyo sang raw materials kag subong nga daan limited ang biyahe ba sir mm. so nagadubli ang transport cost hindi mm. so, naiyaya rason nga ang DA na ay ang maka resolve na kundi may mga uh, non price determining factors na saya like ang biyahe ang cost sang sang raw materials like mais mm. o may mga trigo pa na ano ano pa na nga micronutrients so amo na aton tandaan na so dapat i practice tagad ang efficient nga pagsagod hindi lang puro uh, hala ko na no randa so sigurado on tagad kag uh, at least maka recover gi kita sini hold on na kita nga man nagbaboy da hindi lang amo mag uh, kalisod kag uh, palanggaan yo lang gid mayo nyo alaga 
Kagsaton yung mga traders, kagsa ano, di lang kalama sila o gitsa presyo sa baboy. Uh, Parang damuntaman ng welfare sa aton yung mga managsagod baboy. Kaya ti give and take malang na sir, buligay malang tanah. So sa amo na, so di ka malipat sa liwat, magpa-insure sa inyo ng mga kasapatan. Hmm. Kag ang, ang PCIC, hindi lang gitna yung sir baboy, pwede man ganit manok kag baka kanding ba, uh, karbaw. Pwede na sila kapa-insure sa livestock insurance nila sa Yes, Doc Yonek, no? Uh, good morning man, no? Sa Navalyaska Abindan Farmers Advocacy, no? O kung NAFA, no? Uh, salamat man sa pag-upod sa atong nga programa. Subong man, no? Kay Ma'am Arlene Idnalaviga, no? Kay Ma'am Judy Bolkerin, no? Kay Ma'am Lucille, no? Uh, farmcaster na to, no? Sa uh, Negros Occidental, no? Kay Ma'am Florimay Calmorin, no? Kay, kay Donso. At the same time, no? Kay Jeron Magbanwa, no? Uh, halin din sa provincial uh, agriculture office no kay sir dudong tolido gali no uh, may dayan gid nga aga no same time no sa mga provincial vets naton no uh, hello man no kay sir glen mariano no kag sa mga livestock people Ay, no morning da uh, sa dalom no ang lokot sa aton uh, ma'am perdi <laughs> no salamat sa pagupod sir kay doctor brian taala sang taala farms no ga panamyaw hmm. man subong Hmm. Uh, pag doktorod ni Taala sa Faith Farms no? so muna sila mga active especially sa poultry kag pork and swine production no? hmm. so nagatingwa man na kag mga topod na ton sa private sector ay Babs no? kay Ma'am Pe kay Sir Engineer Jan C hmm. no? yes. nagabulig sa ton kag mga members sa USPI okay. Ilo, Ilo, United yeah. Swine Producers uh, of Iloilo So, ano, thank you guys sa inyong support kabay pa ma-sustain tagi din nga ng status as ASF3. Kay Sir JC uh, Pariha, no? Ay, uh, good, good morning kay Sir Jess. Oh, kay, kay Sir Sixto Chowa, ah, no? Ah, <laughs> Mayadayad ba niya aga? Kay Sir Pisyong, no? Chopisto Tan, no? Uh, good morning guys sa inyo, no? Sa mga sunod natong doc nga si Mana, no? Uh, Mangin kaupod na to, no? Ang aton nga... Uh, Uh, Hepe no director no sa National Meat Inspection Service no si Dr. Uh, Emmanuel Limana oh, yes, no Dr. Limana <laughs> uh, uh, Limana no kag uh, ina-invite na to no na magsaysay man sa mga interventions sa National Meat Inspection Service no adili sa aton nga programa ESF istorya hanta no at the same time uh, ano pagid ang iban nga dapat tandaan dok sa mga Uh, nagabaligya sa karne ng baboy yes, no sir, oh. Oh. so ato nga ni sir pangabay basi may time pa kita pala mm. ma-invite na to ang city bet sa Iloilo mm. kay Dr. Tomas about uh, thinking about that kay mm. ari din mga major ports bla sa Iloilo city sir mm-hmm. dire gina siya gusto do na mm. so ano ang mga intervention sa city despite these times of pandemic bla sir so mm. may time invite naman si Dr. Tomas ah. may time pa man siguro mm. kaga Subong katandaan nyo gina, ang kalimpyo gina firme, ato mga manugsagot baboy, kag kung may makita ka mo nang masakit, o nagapaluya inyo baboy, i-report nyo lang da yun. Hindi nyo napagpadugayon, o ringagawon pada kung ano pa. Kaya muna siya isa karason nga nagalapta ang, out, uh, nagalapta ang bulatian, like ang African swine fever sa ibang region, hmm. kaya ginaingagawon nila ihaw mo. So, that's why gani sir, kung insured ang imo baboy, wala ka sang kulbaan, kaya hmm. pairan na na sang PCIC. Hmm. No? Yes, so, so wala pul ba mabayaran na unless hmm. nga kung di mo pagregistro or di mo pagpa-insure mapatay or sa or patyon man or hindi isa mapatay di mabayaran. Hmm. Yes. Oo, kung baklon na sa trader, hmm. balon ka sa trader sa totoo this, this is happening sir. Ang balon ka sa trader niya may ESF na to sa piak nga probinsya sa iba na region na hindi diri hmm. layo lang na eh. Oh. <laughs> Kambal sa trader. Nga may ESF na to sa iba nga probinsya, bligyan lang na may igo mo na gapon. Hmm. Hindi na pagbayaran sa agriculture bogin gamit pa ang ngalan sa Department of Agriculture. Hmm. De, instead of uh, selling ang iya baboy nga nami patani, ibinaligya ay half the price kadi pag 60 kilo per live weight dito na sa mga other areas. Sa ibang region. Oo. Oh, mm, mm. Di kapamintahan gini ang mga traders ng iban. So, uh, tani aboy ito lang. Hindi, ang ilunggo yan mga trader. Uh, do, hindi ginaya mo. Ah. Hindi ginaya. Ang ilunggo mga trader. Mga diri sa Western Visayas do, may heart pa ni sila sir. Mm. <laughs> <laughs> so, muna atandaan nyo nga pa-insure nyo gina. At least pabayaran ka mo sa insakto. At the same time nga kampante nyo buot. Eh. Oo nga. So, hindi ka mo magpati-pati da sa mga chulo chika da sa mga traders kaya ginagamit lang na nila hmm. ang alan sa Department of Agriculture. Magkikangot lang ka mo, diritsyo, diritsamon. O yung pangangkot yung mga kamo. 
Yes. Nah, yung mga na rason niya kay mo ni Brato Preciosan di eh. Hindi na say rason. Hmm. So, pero ang bintabla sir kun organize ka mo, kun grupo ka mo, makadikta ka mo sang inyo gusto nga presyo. Hmm. Ah, mo na tandaan niyo. So, magugpong ka mo. Ari uh, kami ng Department of Agriculture makabulit mo sa inyo. Ah, uh, pagi sa kun bilog sila ti tingub tinguban ang baskog sir, baskog. Okay, so siya do kinakulabos sa gitna sa aton simpo haw. Kaga mo man dat kinado ko ang ginin pa size ni Ma'am Tess Soles no. Kaya kinan all ginin sa doig sila no. Kay ang intervention sa Department of Agriculture para sa mga organized uh, farmers and cooperatives no. Uh, hindi sa agi no sa individual na farmers naton. Oh, oh. Di grupo gi kita. Mm. Kay kun may mga bago nga mga technology dara. Ma kabalo ka gid gilayon di nga kun di kay member kun dito kay sa medyo malayo. Makibot lang kay mo galin sa bug bug. Mo na plaza. Yes, bantay ani laliwat kita dok sa Lunes nga adlaw. Uh, sa masunod nga Lunes no. Alas 10 tob tob alas 11. sa aga no kag uh, we hope ato uh, mga available aton yung mga bisita yes, oh. sa masunod nga lunes no uh, dire sa uh, FB page no sa DA Western Visayas Facebook page kag ani uh, akita YouTube channel no sa uh, Department of Agriculture no sa sini nga uh, episode doc no nagkapasalamat gi kita sa aton regional executive uh, director no kay Ma'am uh, Remilyn Ricoter no kag uh, sa mga kaupo daton sa livestock uh, division no Uh, kag sa regulatory division no nga sa target dok parts dok parts bayad niya aga no at the same time no kay <laughs> ga no mas adyagid dok <laughs> ato niya episode no subo nga nga aga no say kay, kay doktor Lisa Balopin yes no good morning good morning man no so siguro uh, dok Yonek uh, uh-huh. <laughs> so salamat gid sa tanan no nga nagasubaybay mga amigos i abigas na to dira no so ari naman kami Ay, nagkapasalamat kami sa pag-guide nyo. I-share nyo ini ah. I-share nyo ini nga programa, ang episode na ito, na dito, mm. madamo ba nang makabalo sa mga dapat mahibalan. So, ako ang inyo, Dr. J, sa kahanginan nga nagikan sa ahensya nga numero uno, sa heart, sa uh, mga mga muma, mga ngisda, manugsagod baboy, manugsagod banok, baka, mm. yes. everything about agriculture. Ako si Dr. Jonek na Tibidad. Western Visayas, no? Ako naman ang inyo best friend Jay sa kahanginan, James Earl Ogatis, no? Sa DA Information Section, no? mag up the night kita liwat sa masunod nga lunes, Agosto 16, no? Alas 10, top top alas 11 sa aga. Last two episodes na kita. Abyan manguma, ini ang inyo programa. Ini ASF, ang ASF history. Advance mag ASF history. <laughs> okay. Historyahan ta Kaupod ang Double J Mr. James Earl Ugatis Kag Dr. Julik Natividad Jopoy, takos kagtampad ang pagpalangga sa ako na punga si Dambi. Subong tubtub sa tiyon sang pag-ihaw sa imo. Uula, takos kagtampad git. Ikaw Dambi, takos kagtampad bala ang pagpalangga mo sa imo nobyo nga si Jopoy. Subong tubtub sa tiyon sang pag-ihaw sa imo. Uula Bening, takos kagtampad. Gani, akun kinaproklama sa kabilugan sang aton angkan, diris sa baboyan. 
sa gahom kag respeto nga ginhatag sa akon bilang pinakatigula nga baboy. Akon ginabasbasan ang paghigugmaanay nanday jopoy kadambi. Ang pagpalanggaanay subong tubtub sa pagkaihaw. Dambi, may ko nga magdukay pagigita sang malawig na panahon. Kagangato niya mga anak, ang mabunag nga healthy kag malayo sa sakit. Kasubong sang nagapadayon nga African Swine Fever o kung ASF. Oo, Jopoy. Hindi ako gusto nga magapadayon pa ang ini nga pandemya. Ang handom naton nga pamilya amo ang wala nagakubuhi sa kahadlo kag pagkamatay sa lamharon pa nga edad. Gani, dapat ang ESF na ini matapos na. Nagabalik sa liwat ang aton mga abyan, gikan sa munisipyo, kag sa Department of Agriculture, si Mrs. Eva Ever, si Mr. Mon Ibon, kag si Doc J. Magkari ka mo tanan sa dalom sang paho, magdala ka mo sang inyo mga bangko, kag magpamati sa pakikaguanon sa ila. Hokap! Hokap! Makadali lang! Hokap! Ano na kami? Yari sila liwat agud na magpaintindi sa mga abyan ni Amo Benedicto kung gaano ka-importante ang pagparehistro kag pagpasiguro sa mga kasapatan. Amo man ang pagpadayon sa mga ayong nga biosecurity measures sa kada babuyan. Kung ang mga inidams magsunod lamang, ang akon ginahandom nga maayo nga kalibutan para sa mga magiging anak natun ang matuman gid. Mga abyan, yari kami liwat sa inyo sa hugot nga pagpati nga sarangan naton ilang puwas ang mga pandemya nga may yara kita subong sa aton mga kasapatan. Maibilin ako sa inyo nga simple lamang ay lintindihon. Sa pagpasiguro sa inyong mga kasapatan sa Philippine Crop Insurance Corporation, tandaan ang abakada. Okay? Abakada? Aba? Nang kao po sila ahaw? Anay na ang abokada, Mrs. Eva Ever? Ah, aplikasyon. Magsumite sa nakompletong aplikasyon para sa Livestock Mortality Insurance sa Municipal Agriculture Office. Ba, bilisang siguro. Kung ASF ang rason sa kamatayon sa baboy, ang tag-iya makabaton sa kabayaran suno sa klase sa baboy nga ginapasiguro. Cotiner, Chitimil ka da baboy? Breeder, Jismil Kadababoy. Ka, kwalifikado. Ang mga masunod ang kwalifikado sa libre ng PCIC Livestock Mortality Insurance sa baboy. Una, aktual nga tag-iya sa baboy. Ikaduha, nagagasto para sa pagpadako sa baboy. Ikatatlo, na lista sa RSBSA. Da, detalye. Pakigangot sa PCIC kung ang baboy nga napasiguro na patay sa makaduludang na rason. Importante nga pahanong doon. Ang baboy nga may pasiguro sa PCIC Livestock Mortality Insurance amo lamang ang makabaton sa kabayaran kung hindi napatay o kung hindi paidalong sa kali tungod sa ESR. Gani diwat? Abakada! Abakada na! Oo! Abakada! Abakada na! Sa bahin sa Department of Agriculture, bago ka mong manging kwalipikado sa PCIC Insurance, dapat nga rehistrado ka mo sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o kon RSBSA. Liwat yun ganit naton ang tikang. Una, makuha sang forma sa Municipal Agriculture Office. Ikadua, sabdan ang mga personal nga impormasyon. Ikatatlo, ipasa ang forma sa lakip sa mga dokumento para yung sang ID kag mga titulo kung kinahanglan. Ikaapat, kuwaon ang slip sa formas bilang pagkilala nga enrolled ikaw sa RSBSA. Ayos mga abiyan? RSBSA, rehistro na! Oo, RSBSA! RSBSA na! O mga tao, 
Basta, magsunod lang kamo sa mga tikang sang Department of Agriculture. Pasigurado gid ninyo kami kag maparehistro ninyo ang mga babuyan dere. Bravo Kat, bravo. Para sa buwas damlag sang akon pamilya. Kag sa tanan nga mga baboy nga igabun agpa. Padayon kita. Padayon amo binidikto. Abianus to. Magapadayon kita nga ASF free na Jopoy. Katuwang naton ang Department of Agriculture. Duga nga kasayuran, magpagkikangot lang sa Department of Agriculture, Western Visayas, African Swine Fever Regional Task Force sa numero nga 0946-493-9381. Bantayan ang ASF Istoryahan Ta sa masunod na lunes, alas 10, tubtob alas 11 sang aga, live sa DA Western Visayas Facebook page, kag-ani at kita Western Visayas YouTube channel.